Policia deklaron se janë prej nga i rëmbyur pak dit më parë, ka gjithur vdekjen si pasor e dhunës, arestohen 4 persona, trupi ende nuk është gjithur. Prokuroria e Dibre skalon në tiran dosje 184, por spak refuzon të etoj, ndërko kushtetuesja pranon të shqyrtoj zgjedhjet e 30 qeshorit. Policia rrugore ndërshkon me radar shindra shofer, ekspertet e quen shkelje flagrante, pas i qytetarët duhet të informohen me tabela. Akademia e Shkencave propozon së rishi Ismail Kadaren për qëmimi Nobel, kërkesa bëhet në 84 vjetori në lindje së shkrimtarit të maf shqiptar. Ndëruar zonja dhe zotrim për shëndetje mirëse erdhët në edicionin informativ të orës 5.10 këtu në televizionin komtar Vision Plus. 29 vjeqari i akprenga, i cili u rëmbyë pak dit më parë në kamës, ka gjetru vdekjen. Policia konfirmon zyrtarisht se a i ka humbur jetën si pasoj e dhunës, për para se të mbrinte në rezortin ku do të mbaj peng. Drejt ani uniformat blu kanë arestuar 4 persona për njarjen, ndërsa janë dëshuar edhe disa urdhër arestet të tjerë. Janë prenga 29 vjeqari rëmpyër një mbëdhje ditë më parë në kamës, rezulton të jetë vrarë nga 5 marsit. A i dyshojt se ka ndruar jetë gjatë momentit të transportimit për në resortin Golden të Altin Hajrit në Shjak, si pasoj goditive të mara nga rëmpyësit. Trupi i 29 vjeqari të ende nuk është gjetur, pasi është fshehur nga agresorët. Por policia pas jetimeve proaktive arestoj në lidhje me këtë njarje 4 persona, Leonard Hajrin, Olsi Turian, Elton Hajrin dhe Bajram Hajrin. Dërsa, në kërkim është pronari dhe sortit luksoz, Altin Hajri, si dhe disa persona të tjerë. Operacioni u shvillua nga forca trenea një dit më parë në Shiak. Uniformat blu u shtruan kontrolet të shumëta në disa banesa e hotele në pronsit të vlezërve Hajri në Shiak, Durës e në fshatin Pjezë ku mendojt se po mbahit peng të zetën në vjeqari prenga, por pa mundur të ajgjejnë i këtë të fundit. Gjatë kontroleve u gjetën dhe u se këpëstruan dy armëzjari pistoleta, një sasi municioni, 16 aparatet celular, 4 automjete dhe një shumë eurosh. Janë prenga u rëmbyje më 17 janar nga dy personat maskuar, tek sa po ecte në rrugën London në kamës. Autorët u larguan me një automjet të tipit Range Rover me njërë të bardhë, i cilu i gjetë pak dit më pas i djegur në rethinat e dursit. Shkak i rëmbimit, dyshojt të ketë qënë një konflikt me svëlajt viktimës dhe familjes hajri për një sasit madhe kokaine, konflikt kë i nisur në Britanin e madhe. 4 vjetë pas nisjes e timit, fati dosjes për zjedhjet në Diber vazhdon të kaloj nga tirana në Diber dhe asë një prokurori nuk e merë për siper. Pak dit më parë, Prokurorie Dibrës ka shpallur mos kompetencen për dosje me numër 184, duke e kaluarat të spakut, por dje e Prokurorie e posaqme kundër krimit dhe korupcionit ka vendosur të mos e pranoj, duke e jadërguar sirish Dibrës. Një situatë në gjashme ka ndodhur edhe një vit më parë, kur në 15 korik, Prokurorie e krimeve të rënda, shpalli mos kompetencen për dosje 184 dhe janisi që është jem Prokurorisë Dibrës. Pa dhja është depozituar nga PD në shtatorin e viti 2016 dhe si pas opozitis, kjo qështje duhet e tohet nga spaku. Gjukata kushtetuese vendos të shqyrtoj vlef shmërin e zjedhjeve lokale të 30 qëshorit, por vendimi për takaluar qështjen në seans plenare duhet pres plotësimin e kushtetueses me të pakten gjash gjyhtar. Kërkesa opozitës për anullimin e zjedhjeve lokale ka kaluar filtre në partë të gjukatës kushtetuese. Treshe a gjyhtarve ka vendosur që janë kemi depozituar nga kryetarja në dëtyre bashkisë të shkodrës Voltan Ademi kundur procesit e trije qërshorit të kaloj për shqyrtim në seans plenare. Qështja e zgjedjeve së bashku me ankimi në presidentit kundur prishe së datrit komtar janë dy fërë i qështjeve që kushtatuesja ka vendosur të kaloj për shqyrtim në seans nërkohë që ka rëzuar 52 ankime të tjera. Aktualisht, gjukata ka vetëm 4 antaret vetë me të vendime që mund të marë janë për kalimin ose jo të qështjeve në seans plenare. Por që të ketë një vendim për fundimtar për zgjede të trije qërshorit, gjukata duhet ketë minimalisht 6 antarë. Dhe enda as kush nuk mund të thot një afat se kur kushtetuesja do tjetë plotësisht funksionale. 
Hankimi kundur zgjedeve lokale u depozituar në gjukatën kushtetuese në 18 korikun e vitit kaluar nga Krye Bashkijakja në detyre Shkodrës Voltana Ademi, e cila kërkoj shpalje në anti kushtetues të të gjithë procesit të trije qërshorit. 23 fashjet e ankimit, argumenti kryesor është dekreti presidenti të Republikës i Lërmeta për anullimin e zgjedeve, e mungesa e kandidatve alternativ në 31 bashkit të vendit. Goditja e procesit të 3 qërshorit në kushtetuese ishte zgjidja që provozua në Sokoj e Amerikanët, të cilat 24 orë pas zhvillimit të zgjedeve lokale sugjeruan që të gjitha ta që dëshirojnë të sfidojnë rezultatin e zgjedeve të idretohen gjukatës kushtetuese. Kreministi Rama reagoja ashtë për pas një reportajit të televizionit italian Rai 3 i cili fliste për 12 fishimin e kanabisit në Shqipri. Si pas Ramës, kjo është një turp gazetaresk pas një lidhje me realitetin. Por opozita nga nga tjetër tha se Rai 3 rëzoj propagandën e qeveris për betejen kunder drogës. Një raportimi televizion italian Rai 3 për 12 fishimin e si përfaqe së mbjell me drogë në Shqipri është qëruar me reagime në Tiranë. Kreministri Edi Rama e ka kundushtuar këtë material duke e cilësuar një turp të gazetaris. Në një postim në rjetin social Twitter, shefi qeveris, theksoj se lajmi mbrëmshëm në Rai 3, mbi gjoja 12 fishimi në kultivimit të kanabisit në Shqipri është një turp gazetaresk, pas një lidhje me realitetin e monitoruar e certifikuar nga vetë guardja di finansa. Por opozita e ka përshëndetur televizionin e vendit fqinjë, pas e si pasaj, kjo është realitetin në Shqipri. Reportajji Rai 3 rëzon propagandën prej miliona euro është të qeveris, se ajo gjas me ka zesuar kanabisin. Vetëm pak dit më parë, në Greqi u ka për 1.2 ton drog, po thuaj se gjdo javë, në brigjet italiane dhe greke dhe në vëndët e bashkimit e Europian, ka pen tonelata në drog të cilat ose kanë burim të prodhimit Shqiprin, ose ka shërbyë Shqipria si transit. Êshtë e qartë favorizimi i avur që i bënë rama trafikantve të drogës për interesat e ti thelësisht personale dhe politike. Përveç kronikës të televizionit Rai 3, si pas opozitës një element që të regon dështimin e qeveris në luft kundër krimit organizuar, është edhe fakti se prej 6 vitesh, as një bosi trafiku të drogës nuk është arestuar. Agencia Reuters publikoj një raport ekskluziv që si pasaj të regon se hakerat e lidur me qeverin turke kanë sulmuar shërbimet e inteligencës shqiptare si dhe të disa vendeve të tjera të Balkanit. Ata kanë sulmuar të marrin të dhëna sekrete, ndërkoj që autoritetet turke nuk kanë pranuar të komentoj në raportin. Nga filimi vitit 2018 dhe në vazhdim, informacionet e strukturave të inteligencës shqiptare kanë qenë në shënjestur të sulmeve kibernetike. Qindra emra përdoru e si shë dhe fjal kalimesh janë komprometuar si rezultati e gëtyre aktiviteteve të lidhura me spionajin kibernetik, pas të cilit duket se qëndron qeveria turke. Shërbimi informativ shqiptar ka deklaruar se diri më tani, hakerat nuk kanë prekur as një informacion të klasifikuar si sekret shtetëror apo të sigurisë lartë. Në një raport ekskluziv, agjensia ndërkombëtare e lajmeve Reuters citon të rezultar të lartë të sigurimit dy Britanik dhe një Amerikan, të cilët konfirmojnë se hakerat kanë siguruar qasje të palish me në rjet. Si pas tyre, kjo aktiviteti spionajit kibernetik është i lidur drejt për drejt me qeverin turke dhe ka prekur më shumë se 30 organizata e qeveritare për fshirë ambasadat, ministrit dhe shërbimet e siguris greke, qipriote, irakiane, me styre edhe ato shqiptare. Në shënjesër kanë qënë edhe disa organizatat të shëqërisë civile në Turqi, që besohet se kanë lidhje me klerikun Fetulla Gjulen. Ministria e Brendshme Turqis nuk pranoj të komentoj pretendimet, ndërsa një zyrtari lartë tha se vetë Turqia ka qënë shpesh viktime sulmeve të tila. Zyrtarit përëndimor dhe ekspertët privat të sigurisë në internet kanë identifikuar metodën e përdoru nga hakerat e cila përfshin të regullimin e librit adresave efektive të internetit të quajtur sistemi i domain name. Ata kanë ngritur alarmin për shtimin e rasteve të spionajit kibernetik i cili të sënon edhe sigurin kompëtare. Ministrin e detyrë për Europën dhe punët e jashtë me Gent Sakaj priti në një takim ambasadorin e re të shteteve të bashkuara të Amerikës në Tiran, Juri Kim. Sakaj me antë një postimin në Facebook, bërë me dje se gjatë takimit me ambasadorin Kim u diskutuan të qështje që lidhen me qeljen e negociatave në bashkimin e Europian, në kërësimin e OSBS, si dhe marjen e antarësi si vend jo i për e rëshëm në këshilin e sigurimit në vitin 2022. 
që ba është partneri pas vëndësua shumë politikë dhe strategikë për Shqiprin, me një mbështetje të pakursyër për reformat e brëndshme dhe forcimin e pozicionin ndërkomtar të Shqipris, përfundojt sakaj postimin e ti. Pre disa ditës, shindra shofer në Tiran janë dëshkuar për shkakt të radarve të vendosur në rrugët kryesore. Policia po vendos gjoba dhe po eqë patenta, por ekspertët vrejnë se kjo shkeli e ligjit, pasi në gjdo rast, policia duhet njoftoj drejtuesit e mjeteve për pranin e radarit. Me qindra drejtues automjetë është kanë rënë prej radarve të vendosur në rrugët e Tiranës, aksionin dërmarë në muajnë janar nga policia e shtetit për parandalimin e aksidenteve. Ekspertët denonsojnë këtë aksion si një shkelje flagrante me vendimet dhe qeveris, të cilat saktsojnë se në gjdo rast qytetarët duen lajmruar me tabelat të dukshme për vendosin e radarve. Radari duhet lajmruar në pozicion që vendosin, në funksion të kategorisë së rrugës dhe ateve nën ligjore, si që është, VKM 153, viti 2000, regullore në zbatim të kodët rrugor, apo VKM 277, viti 2010, aty përcaktohet që në varsi kategorisë së segmentit të rrugor, vendoset sinjalistika informuse. Fushatat të tila, si pas e ekspertve, vetëm sa ndëshkojnë drejtuesit e mjetave duke mbushur bugjetin me lekët e gjobave, por nuk i apin garanci për ullin realet e aksidenteve, si dhe rritjene e siguris rrugore. Nëse do të shikojmë në historik, këto janë pjesë në momentet sa aktuara, da e në disa veprime nga aktorët cilët merë me aksidenet rrugore dhe pasa harohan për sëri. Nga anë atjetër vetë policia për anonë se ka vendosur vetëm një tabel që të regonë post blokun, por jo radarin. Bohet një oftimi si që shikoni në konform në regullat të poso blokut ose të pikës kontrolit për shpeci, vetëm në qytet të zullojmë bitë 13 leje drejtimi. Përveç atyre që nuk i të kalojnë kufit e shpecisë në 20 km nërë dhe ligi parashikon masë administrative me gjopë. Ndërko një tjetër problem që ngrijet nga ekspertët është edhe mungesa e sinjeristikës rrugore, veç anërish në institucionet arsimore apo në spitale. Këtu duhet një koordinim shumë i mirë me disë bashkis, që është enti për nari rrugës dhe policis. Pra duhet vendosë sinjeristika ku do në shdo vënd sinjerista din me qëfar shpecie hecet. Dhe jo me hamëndi që jenë qytetet duhet jetë dyzet. Pra duhet vendosër zëbërza, sepse ka shkolla, ka spitale, ka vënde që shpecie duhet jetë edhe 20 km në orë dhe 30 km në funksion të studimit që është bërë nga levizia e atomjetëve. E vetëm në vitin 2019, si pasoj e aksidenteve, kanë humur jetën 227 qytetarë. Numëri i viktimave nga virusi rezikë shëmë kinesë ka shkuar në 106 ndërsa në Gjermani është identifikuar rasti i parë. Të prekurit janë dyfishuar dhe gjithë bota është në alarm nga shpejtësia e prahapjes koronavirusit. Përveç aeroportit ndërkomtar të rinësit, masat për parandalimin e koronavirusit janë marë edhe në porte si dhe pikat e kalimit kufitarë. Grupet e monitorimit kontrolojnë të gjithë pasagjerët që hynë në vendin tonë. Rritja e numri të viktimave dhe të prekurve nga koronavirusi ka vënë lëvizje edhe autoritetet në pikat kufitare e në porte për të shtuar masat. Në portin e dursit, strukturat e shëndetsis po kryen monitorim të përdiqëm të të gjithë pasagjerve që hynë në vëndin tonë. Për këto situate jemi të përgatitur. Kena pas disa herë inspektive nga obëshëja, kena borë workshope e funit ka qenë në korrik të ndurës dhe kërështë i përcëmë gjithë parametrat që kërkonë o bëshoja. Kemi garantin me dy ambjente. Kontrolet janë shtrirë edhe në portin e vlorës, ku janë vendosur pajisjet për kace për identifikimin e personave të prekur. Me njerë kemi shtuar masat në portin e vlorës, pra në pikën dalje dhe të hyrjes të saj, si në ambjentet e terminalit bregdetar të skanerit, ku kalojnë pasajerët, ashtu edhe në transportin e madrave. Edhe në kapshit si janë vendosur grupe monitorimi. Ndërsa në pikën kufitare të morinës nuk janë marë masa parandaluese për koronavirusin. Akademia Shkencave ripropozoj sot emrin e Ismail Kadares për qmimi Nobel në letërsi. Kjo kërkes drejtuar Akademi Suedeze u bënë ditë lindjen e 84 të gjeniu të letrave Shqipe. Kërësia Akademisë Shkencave të Shqipëris, 
i ka ripropozuar Akademis Mretërore të Shkënda të Sërdis, kandidaturën e Shkëntari dhe Akademiku të Ismail Kadare për qmimi nëmë në letërsi. Ripropozimu artikulua në datë lindjën e 84 të Shkëntari të Ismail Kadare. Motivacioni shushurua e si ledzuar në dhakimi që bëri bashkë akademik, shkrymtar dhe studiu e si letërsis në lindin e emrit më të njohë të letrave Shqip është. Gjua jonë, gjua e kërintaris letrave më Shqip, rridi shkallën në të nartë fuqisë të saj shpresë me veprën e kadaresë. Motivacioni shushurua të edhe me veprën për të cilën akademia e shkencave i drejtohet Nobelet. Nuk është shumë e letë për të lobuar, për pjekët tona për lobim janë të nërlidura edhe me punën e albanologve. Këto janë punë që ne e kimi bërë në heshtje, për shumë në 80 vjetojnë dhe lindes të kadares, një këshim të ftuar studiues të kadares nga gjithë bota dhe për këthuis të vepërse ti, dhe u konkluduar në fund me një rezolut drejtuar të shpimit Nobel, që është një prej formave që unë mund të apërmen të tani. Vit pas vit, Ismail Kadare është një nga kandidatot më të mundshëm për të fituar Nobelin në letërsi. Si në shdoher, institucioni shkencës shvetuzon rrugë zyrtare për të siel të shmimin e Akademi Suedeze në Shqipëri. Vepra me suksesme në shkallë në drogomtare është General Ushtrisë Vdekur, është vepra që i ka dhanë për masën në drogomtare gjithë edhe letërsi të Shqipe. Dhe rikëthimit e General Ushtrisë Vdekur do të thotë një rikëthim së pako një gjyshtëm shekulli pas, që do të thotë se vetë Nobeli duhet të shpre një qëndrim ato kritik për faktin se nuk e ka vëndrejnë kohën e durë. Thuaj se gjdo vit, krimtaria Ismail Kadares është vërsuar nga organizmat të rëndësishëm dërkomtar në lëmin e letërsis. I fundit ishte a i dhën nga presidenti Francës Emmanuel Macron, me titullin e lartë shtetëror, oficieri madh i legjonit të nderit. Teatri Operas dhe Baletit qërë sezonin artistik me një shfaqet vjetër, koreografja Manjola Hasani shpjegon se edhe pse baleti Monger është rivën disa erë në sken, mesajji mbetet i fort. Sa u ta kom premierave duket se ato janë rezervuar për inaugurimin e shtëpisë rejtë të teatrit të operas dhe baletit. Baleti Monger i koreografi të famshëm Izraelit Barak Marshall, edhepse premierin absolute e pati në 28 maj të 2016 të zduku vënë edhe në teatru të rejtëve dhe në sheshët të hapura, është përzdjedur të qeri sezonin e ri artistik të teatrit të operas dhe baletit. Dretoresha e trupës të baletit, Manjola Hasani, shprejt se subjekti dhe mesajji që trajtohet në këtë vepër, vazhdo në të mbetet i fort edhe pse kanë kaluar 4 vite që nga vënja e saj e parë në sken. Prek ndëveprimin e njerëzve, në një rethan apo në një ambient të mbyllu të izoluar se që janë të këta shërbëtor, të cilë ndodhe në një bëdrumi në një zonje abuzive kundrejt këtyre shërbëtorve, të cilët ju duhet të bënjë luft me njëri tjetërin për të mbjetuar me këtë frustrimin që i bënë kjo zonja e rënd e kësa e shtëpis. Hasan i shprejet se popunohet për dy premjera të reja nga trupa i baletit, të cira do të shpajshën për publikum pasi teatri, operas dhe baletit të kalojnë në shtëpinere. Kam për të munguar premjera të mëdha, pasi se edhe mua për më hanë këmë dhe duar, po edhe artistve të trupës e baletit, teatrë të operës dhe baletit, kështë që do ketë pa tjetër premjera shumë të mëdha, dinjitoze. Baleti kontemporan Monger, e cili është vlerësuar nga kritika botërore si një kryim i shkëllqyër dhe inteligent, do të shfaqet për publiku në tre shkurt të këtë artë turbina. Ndërkomtarët jam vënë në levizje për t'i detyruar partit politike t'i apin fund ngërqit për kryimin e qeverisë në Kosovë. Ata do t'jen pjesë e takimit me skreut levizjes vetë vendosi Albin Kurti dhe ati të lidjes demokratike Isa Mustafa. Mosaritja e një marveshje për koalicionin qeverisës në Kosovë mes levizjes vetë vendosi dhe lidjes demokratike ka vënë në levizje edhe faktorin ndërkombëtarë. Këtë të martë është paralemëruar një tjetër takim, por Kurti dhe Mustafa kanë kërkuar që në të të marrin pies edhe ambasadorët e shteteve të bashkuara, Britanisë e madhe, Francës, Italisë dhe Gjermanisë. E pranishme do të jetë edhe shefja e misionit të bashkimit e Europian në Prishtin. Për para këti takimi se li diplomatike të 5 vendeve përëndimore me antë një deklaratet të përbashkët bënd të ditru pozicionet e tyre duke theksuar se nuk do të ndërmjetësojnë me spalve dhe se nuk favorizojnë as një forcë politike. Gjdo sugjerim se qeveri tona për krahin do një partia po kandidatëve të qantë në zgjedhje është i pasakt. Përgjësia për të ardhme në Kosovës, për udhëhejësit e Kosovës dhe për vetë Kosovën është e popullit e Kosovës. Ne nuk do të ndërmjetësojmë. 
Ne in kura jujim të gjitha aktorit politik në Kosovë që të përqendrojnë në aspiratat e popullit të Kosovës. Lëvizja vetvendosje i ka propozuar presidentit Ashim Thaci, Albin Kurtin për kandidatin për kreminister, por kam betur edhe një av deri në skadimin e afatit kushtetues për paracitje në kabinetit për para kuvendit Kosovës. Në Macedonin e Veriut ka njësur sot zbatimi një plani masash për të ullur nivelin e ndotjes. Regullat janë vendosur kërësisht në shkup dhe Tetov, ku parashikohet për gjysmimi i përdorimi të automjeteve nga nëmpunësit shtetror. Që kësë nëruar ishte gjithë shka për edicionin informativ të orës 5.10 këtu në Vision Plus. Bashkemi përfunduar të mirë pafshë.